as a person known for my candor whatever i am saying now i am saying from my heart i happened to witness a speech of ex tdp minister bandaru satyanarayana murthy speaking ill about my friend roja while listening to this video it hurt me a lot both as a friend and as a woman in this day and age we as a country are placing ourselves to be the fifth largest economy of the world but is this how feminism is represented in our country how much more can women of this nation endure we have to endure rapes feticides infanticides trafficking domestic violence and public abuse on a day to day basis it has deeply affected and saddened me to listen to an ex tdp minister abuse minister roja his condescending attitude his demeaning quotes are not only targeting her but her family too this is incorrigible and cannot be tolerated to whoever seeing this video i don't have much to ask of you i ask every woman and man to stand up for elimination of violence and abuse against women either it be physical sexual or psychological the support you render to roja should transgress caste creed sect religion and gender if this kind of abuse can happen to a minister of a state then imagine the plight of a common woman i would like to call upon the attention of tdp president then the cm of andhra pradesh and last but not the least the prime minister of india to kindly do the needful to take appropriate action against this man whoever no matter whoever he is మన దేశంలో మాత్రమే భారత్ మాత కి జై అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం అలాంటి దేశంలో ఒక ఆడది ఇంత నీచంగా మాట్లాడే ఒక అతన్ని మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేయలేము వీ కెన్ నాట్ అండ్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్క్యూజ్ దిస్ ఐ స్టాండ్ బై యూ రోజా జై హింద్ respected minister actor good friend roja garu i stand by you i stand by you today as a friend as a co-star as a person who knows you for your bold courageous and a person of integrity it has pained me in the last few days to see the happenings the amount of low quality politics being played out it is very sad to see this today it is very hurtful it makes me angry at parliament today we have passed 33% for women today india is walking towards being a very progressive nation today the women have to come into politics to be a part of building this great nation today we stand together as a community to build this nation and we have to listen to this to this discouraging way of handling politics of handling a woman of talking such cheap attention seeking comments coming from a respected person from a respected party it is very shameful today india is coming as a superpower today we refer to india as bharat mata as a woman we embody india as a woman and this is the respect you show to a woman shame on you shame on this sort of politics it is a coward who speaks like this 
this language and hits below the belt. Antena, oka aadaval ni yedha ne chappalante. The last resort is calling her a prostitute. Ah, tanu blue film lag chesindi, tanu yen chesindi, yenti mata. Prostitute ne chappada yenti. అది చూసి బట్ యు నో యూఆర్ డూయింగ్ అ మిస్టేక్ అది చూసి మేం భయపడతాం లేకపోతే ఈ ఆడవాళ్ళందరూ భయపడతారని మీరు అనుకుంటే చాలా తప్పు చేస్తున్నారు నో బడి విల్ గెట్ స్కేర్ ఇస్ ఇట్ హౌ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ మీ టు టర్న్ అరౌండ్ అండ్ సెట్ ఓకే యు వాంట్ టు స్పీక్ లైక్ దిస్ కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ సంథింగ్ పొద్దున్న మీరు లేచి పనికి వెళ్తున్నారు కదా గోయింగ్ ఫర్ పాలిటిక్స్ గోయింగ్ టు యువర్ మీటింగ్స్ మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందని మీకు తెలుసా డూ యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బిహైండ్ యువర్ బ్యాక్ ప్లీజ్ డోంట్ లెట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ స్టూప్ డౌన్ టు యువర్ లెవెల్ ఈజీ చాలా ఈజీ మాట అండి ఇలాంటి మాట చెప్పి ఒకరిని ఇంత హింసించి వాట్ డూ యూ గెయిన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ సొసైటీ సారీ షేమ్ ఆన్ యూ షేమ్ ఆన్ యువర్ కవర్డెస్ shame to the disgrace you are bringing to a party which has held a lot of great people who come from great backgrounds don't do this be a man stand up to your mistake be a family man stand up to your ideals to your culture and apologize otherwise live a life of the covered I stand by Roja. I stand by any woman. I will not let it go easily for anyone to be disgraced. I want the Honorable Prime Minister to take note of this and bring respect to the Parliament, to the Assembly and con- and condemn this sort of unparliamentary behavior i very strongly condemn the kind of words have been used against minister roja of andhra pradesh by ex tdp minister bandaru satyanarayana murthy it just shows his class his insecurities and his patriarchal misogynist mindset where a man thinks he has all the rights to malign a woman when he has failed miserably this act of bandar sacharana murthy just shows that he has failed not only as a man but as a human he has failed the people of his constituency he has failed the woman who has raised him no man who respects a woman will ever speak in such a deploring manner mr bandar sacharana murthy you need to issue a public apology to roja I stand here with Roja today not because she is a friend but because I am a woman myself. In our country where Nari Shakti a act which has been brought in a women reservation act has been brought in by our honorable prime minister Narendra Modi ji and we are talking about taking women forward we are talking about women empowerment we are talking about breaking the glass ceilings and putting women on the pedestal here we have people like you who think it's your birthright to malign a woman using such a foul language you should be ashamed of yourself and i stand with roja and i will fight for her till you do not issue an apology and i think you are not the minister anymore but whatever position you hold today as a man as a human you should give up on that and say i am sorry for speaking about women in such a deploring manner it's very shameful to see that you were chosen by people to represent your constituency and your state mr bandar uh, sachinaran murthy i think you have lost it you definitely need to issue an apology and i am looking forward and hoping that you will do it because no man who is brought up by another woman will ever speak in such a manner about a woman shame on you andarki namaskaram kottaga bandaru satyamurthi garu roja garu gurinchi maatladina oka video chusanu chaala kashtanga undi and chaala kopam kuda teppistundi oka aadadi life lo munduku saagutundi pai ke edugutundi anagane ilanti maatla maatladam పబ్లిక్గా ఇలా మాట్లాడితే ఏంటి వాళ్ళు భయపడి లోపలికి వెళ్ళి తలుపు మూసుకొని ఏడుస్తారనుకుంటున్నారా టైమ్స్ హెవ్ చేంజ్డ్ అండి టైమ్స్ హెవ్ చేంజ్డ్ అండ్ విమెన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ గెటింగ్ స్ట్రాంగర్ 
తన గురించి ఇలాంటి ఎంత చీప్ గా మాట్లాడుతున్నారండి దిస్ ఇస్ నాట్ అ డన్ థింగ్ దీన్ని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అంటారు ఇట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ సో జెలస్ అండ్ దిస్ షోస్ దట్ యు ఆర్ వెరీ ఇన్సెక్యూర్ అండ్ దిస్ ఆల్సో షోస్ వాట్ అ చీప్ మెంటాలిటీ యూ హ్యావ్ టువర్డ్స్ విమెన్ మీరు పబ్లిక్ గా తన గురించి ఎలా మాట్లాడారో పబ్లిక్ గా అపాలజైజ్ కూడా చేయాలి యు షుడ్ అపాలజైజ్ పబ్లిక్లీ రోజా గారు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు కలిసి పనిచేశాను ఒకసాటి నటీగా ఒకసాటి ఆడదానిగా ఒక ఫ్రెండ్గా ఒక అమ్మగా ఒక పొలిటీషియన్గా నాకు తన గురించి బాగా తెలుసు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత సిన్సియర్గా ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుందో నాకు తెలుసు అండ్ షీఈస్ సచ్ అ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ నథింగ్ కెన్ పుల్ హర్ డౌన్ అండ్ రోజా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ i stand by you i really admire you and i'm always with you and i also request and insist that supreme court should get involved and make sure that mrs roja gets her justice andarki namaskaram ee roju nenu oka video vinnanu ani dantlo satya satya narayan మూర్తి గారు ఎక్స్ మినిస్టర్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో బిలాంగ్ చేస్తారు ఏ పార్టీలో బిలాంగ్ చేస్తారు అది నా కోసం ఇంపార్టెంట్ కాదు అతను ఆయన మాట్లాడేప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను రోజా గారు ఆంధ్రలో ఒక ఫీమేల్ మినిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా వర్క్ చేసింది చాలా మూవీస్ చేసింది పెద్ద పెద్ద హీరోస్తోనే వర్క్ చేసింది ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫీమేల్కి ఇలాంటి మాట చెప్పడానికి ఇంత ధైర్యం కావాలి మీ ఇంట్లో మీ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ డాటర్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ సిస్టర్ ఇలాంటి మాట ఒక ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు యు ఆర్ రీప్రజెంటింగ్ ఫీమేల్స్ యు ఆర్ రీప్రజెంటింగ్ ది యు ఆర్ లీడింగ్ యాజ్ ఎ లీడర్ మీరు లీడ్ చేసినప్పుడు ఒక ఫీమేల్ గురించి ఎంత లెవెల్ని మాట్లాడాలి మీరు అన్ని లెవెల్ వదిలేసి మీరు ఏ మా ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఉంటే మీరు ప్రెజెంట్ చేయండి ప్రూఫ్ ఏంటి మీ దగ్గర అవన్నీ వదిలేసింది నేను మీకు చెప్తున్నాను మీకు పాలిటిక్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఆంధ్ర తెలంగాణ ఫీమేల్స్ రిస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను పార్లమెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను మన అందరు వారితో కూర్చుంటా అందరు తెలుగు ఆంధ్ర అని తెలంగాణ వారు అందరూ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు లోపల మా తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు మాట్లాడుతుంది ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసింది అలాంటి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్క వీడియో అలా బయట వస్తే ఒక ఫీమేల్ గురించి పాలిటీషియన్ గురించి ఆంధ్ర తెలుగు అమ్మాయి గురించి మీరు ఇలాంటి మాట్లాడుతుంటే మీకు ఏదైనా సిగ్గులేదా సిగ్గు రావాలి అండ్ రోజా గారు వి ఆల్ ఫీమేల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ ఫుల్ దేశంలో ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నాడు వర్కింగ్ విమెన్స్ హౌస్ వైఫ్స్ ఫీమేల్స్ అందరూ మీ వెనకాల ఉన్నారు వి ఆల్ సపోర్ట్ యూ రోజా గారు యాజ్ ఎ పాలిటీషియన్ యాజ్ ఎ ఫీమేల్ యాజ్ ఎ ఫైటర్ వి ఆల్ విమెన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా వి ఆల్ ఆర్ దిచ్ యూ సత్యనారాయణ అడెవరు ఇప్పు నాకు మహిళా నేతలందరికీ నమస్కారం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఐ వాంట్ దట్ మేల్ స్లట్ ఆల్సో ఐ వాంట్ అందరికీ నమస్తే సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడానికి వచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఒక మూడు నాలుగు రోజులుగా టీవీలో జరుగుతున్న సంఘటన గురించి కొంతమంది మాత్రమే ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కామెంట్స్ లో పెట్టారు నాకు ఎక్కువగా ఇన్బాక్స్ వచ్చాయన్నమాట సో ఆ విషయం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం మాట్లాడిన అనుకో తెలంగాణ స్లాంగ్లో దీన్ని ఏమంటారంటే లొట్ట పీస్ పంచాయతీ అంటారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అంటే ఇప్పుడు రోజాకి మద్దతుగా చాలామంది సినిమా మహిళలు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళందరూ తన కొలీగ్స్ కాబట్టి ఖుష్బు రమ్మకృష్ణ మీనా నవనీత్ కౌర్ వచ్చేసేసి సో తను ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాబట్టి అండ్ షీఈస్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రాంగ్ విమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఓకే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఈ విషయం గురించి మాట్లాడమంటే నాకు ఒక్కళ్ళకి మాత్రమే రిప్లై పెట్టినాయి ఏంటి అంటే 
ఒకప్పుడు రోజా గారు చాలా పెద్ద హీరోయిన్ కదా సో కాబట్టి వాళ్ళ కొలిగ్స్ అందరు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక సపోర్టివ్గా మాట్లాడతారు నేను అంత పెద్ద హీరోయిన్ కాదు కదా అని చెప్పేసి ఏదో నా ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ చేసుకున్నాను కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మరి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి నా మీద చాలా వైసీపీ వాళ్ళు అబ్యూజ్ కమెంట్స్ చేసినప్పుడు రాడ్లు దింపుతాము అన్నప్పుడు ఏంటి టెంపుల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు నూట ముప్పై టెంపుల్స్ పడేశారు అని జస్ట్ ఒక వీడియో చేసినందుకే రాడ్లు దింపుతాం రేపులు చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని చెప్పేసి బెదిరింపులు చేసినందుకు నేను కమిషనరేట్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు ఏ ఒక్క మహిళ నేత కూడా వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు నేను ఆడపిల్లని మర్చిపోయారా వాళ్ళు రేపులు రాడ్లు అని తన సొంత పార్టీ వాళ్ళు అంటే కూడా ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు కదా ఆఫ్ కోర్స్ మా పార్టీ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అది వేరే విషయం అండి ఇక కొన్ని కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటే ఇక నేను మహిళ అని చెప్పుకోవడానికి ఒక్కొక్కసారి నేనే సిగ్గుపడే స్థాయికి వెళ్లేటట్లు చేస్తారనమాట మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో ప్రజలందరూ నన్ను ప్రశ్నిస్తారు ఏ నువ్వు అక్కడ ఇష్యూ జరిగితే మాట్లాడాలా ఇక్కడ రేపు జరిగితే మాట్లాడాలా అక్కడ అబ్యూజ్ జరిగితే మాట్లాడాలా ఇక్కడ మలస్టేషన్ జరిగితే మాట్లాడాలా మణిపూర్లో ఒక ఆమె ఏ ప్రతి ఒక్క దాని మీద నేనే మాట్లాడాలా ఎవరు నేను నేనే మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ కి ప్రెసిడెంట్ నా కాదు కదా నా మీద జరిగితేనే నా నాకు కూడా ఒకటి కావాలి ప్రతి ఒక్క ప్రతి మగాడు నా మీద అటాక్ చేస్తే నేను ఎవరో పోయి చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ అది కాదు కానీ ఇక్కడ నేను ఏ పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మాట్లాడట్లేదు ఎందుకంటే నేను నా సొంత పార్టీ వాళ్ళనే సెటైర్లు వేస్తూ ఉంటాను తమ్ముడు తన వాడైనా ధర్మం సక్రమంగా ఉండాలనుకుంటాను కాబట్టి ఇక్కడికి నేను ఓన్లీ ఇష్యూ మాట్లాడడానికి వచ్చాను ఇటు రోజా ఇటు సత్యనారాయణ నాకు ఇద్దరు ఇద్దరి గురించి నాకు మాట్లాడాలని ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సత్యనారాయణ మాట్లాడిన మాటలకు కింద కామెంట్లు చూస్తే అన్ని చాలా పాజిటివ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అసలు ఒక్క నెగిటివ్ కూడా లేదు ఇంత మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటి అంటే నేను చెప్తాను దానికి కారణం ఏంటి రోజా గారు కూడా అంటే ఒక చాలా ఒక రూడ్ లాంగ్వేజ్ లో లేకపోతే ఒక కఠినమైన పదజాలం చాలా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ ఆమె యూజ్ చేయడం ఒక పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో అవ్వచ్చు లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు భార్య విషయంలో అవ్వచ్చు బాలకృష్ణ కూతురు విషయంలో అవ్వచ్చు చాలా మంది విషయాల్లో చాలా అబ్యూజివ్ గా ఆమె చాలా సార్లు మాట్లాడడం వల్ల నీకు తగిన శాస్త్రి జరిగింది నీకు తిక్క కుదిరింది అని చెప్పేసి ఒక జాలి అసలు నిజం చెప్పాలంటే సతాయన మాట్లాడిన మాటలు నేను విన్నాను ఇది ఈ మగ సమాజంలో ఎలా అంటే ఒక మగాడు తిరిగితే స్ట్రడ్ అవుతాడు ఆడ తిరిగితే స్లట్ అవుతుంది సో నేను సతనాయన మళ్ళీ వస్తాను నీ దగ్గరికి రోజా గారి గురించి మాట్లాడినా ఫస్ట్ సో ఈవిడ అలా అబ్యూజివ్ కామెంట్లు అందరి మీద చేయడం అందరి మీద క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేయడం సి మగాడైనా ఆడదే అసాసినేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్ కానీ ఇది పురుషా దిక్కిత సమాజం కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నా కదా మగాడు వంద మంత పడుకుంటే ఆడ మగాడు రబుజి అంటారు ఆడది ఒక్క కథ అంత తిరిగిందంటే అది ఎల్లు అంటారు ఇప్పుడు ఎట్టుంటుందంటే ఇది ఆమె తిట్టింది మేము తిట్టినాం అంటున్నారు ఆమె లంచ పని చేసిందని మీరు కూడా లంచ పని చేస్తే ఎట్టా అది కరెక్ట్ కాదు కదా పది మంది పెంట తిన్నదని మేము ఒకళ్ళ తిన్నాము కరెక్ట్ కదా అంటే అది కాదు కదా నేను కూడా పాలిటిక్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా మంది చెప్పారు నువ్వు ఇలా ఉంటే వర్కౌట్ అవ్వదు నువ్వు చాలా షోర్డ్గా ఉండాలి అబ్యూజివ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి చెప్తుతో దాని తానాలి ఏ కేసీఆర్ చెప్తుతో దాని తానాలి ఏ జగన్ గారిని కాదు ఎందుకు ఎందుకు అంత అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ మేబీ నేను ఫేమస్ అవ్వచ్చు నేను అలా చెప్పాను నేను ఫేమస్ అవ్వచ్చు బట్ నేను ఫేమస్ అవ్వదలుచుకోవట్లేదు పాయింట్స్ మాట్లాడదాం అనుకున్నాను విమర్శించండి అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు విమర్శించాలి విమర్శిస్తేనే కుదురుతుంది వర్క్ జరుగుతుంది ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవాలి హెల్తీ విమర్శలు చేసుకోవాలి ఒక సరదాగా ఉండే మాటలు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు నేను జగన్ని ఎల్తిక్క శంకరయ్య ఔరంగజేబు ఇట్లాంటి ఏవో అంటూ ఉంటాం అంతే ఇంతవరకే మాట్లాడాలి అంతే తప్ప చెప్పు చెప్పులు దిగుతాయి కాళ్ళు దిగుతాయి ఇవన్నీ మాట్లాడకూడదు పర్సనల్ లైఫ్ వైఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ జోలికి వెళ్ళకూడదు ఇది సంస్కారం కాదు నీకెంతమంది పిల్లలు నీకెంతమంది ముగుళ్ళు నీకెంతమంది ఉంచుకున్న వాళ్ళు అక్కడెక్కడెక్కడెక్కడ పత్తాపా వద్దు ఫ్లో లో అనాలి ఏదో నేను కానీ రహస్యాలు చెప్పడం మొదలు పెడితే సంసారాలు కూలిపోతాయి కాబట్టి మా జోలికి రావద్దు మీరు పర్సనల్ గెట్ అప్ చేయొద్దు నేను చేతిలో మాట్లాడాలి ఇన్ని వదిలేసి పర్సనల్ జీవితాల్లోకి వెళ్ళి దూకి చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎదుటోళ్ళు కూడా చేసినప్పుడు చక్క కుదిరినలే తిక్క కుదిరిన అంటుంది ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది అందుకే రోజా గారికి సింపతి రావట్లేదు రోజా గారు అని నాకు చాలా ఇష్టం ఆమె చాలా గట్సి ఉమెన్ రాజకీయంలో ఒక మహిళ ఎదగాలంటే ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు కానీ అవన్నీ అధగమించి తెలుగుదేశంలో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి వైసీపీలో రెండు సార్లు పోటీ చేసి గెలిచి ఇక్కడ అక్కడ గెలవలేదు కానీ మినిస్టర్ అయ్యి ఒక ఒక ఈ స్థాయికి రావాలంటే ఒక అదృ
సత్యనారాయణ నేను నీ గురించి కూడా మాట్లాడాను సత్యనారాయణ నువ్వేమన్నావు అంటే నాకు ఒక భార్య ఇద్దరు కూతుర్లు ఒక భార్య ఇద్దరు కూతుర్లు ఐ రెస్పెక్ట్ ఉమెను కానీ నువ్వు అలాంటి దానివి నాకు ఒక భార్య ఇద్దరు కూతుర్లు ఐ రెస్పెక్ట్ ఉమెను బట్ ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో నువ్వు వాటి దగ్గరికి పోయినావు ఐ హావ్ వన్ వైఫ్ టూ డాటర్స్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఉమెను బట్ యూ హావ్ బ్లూ ఫిలిమ్స్ బట్ ఐ ఐ హావ్ వన్ వైఫ్ టూ డాటర్స్ దో బచ్చో లడికియో కానీ యూ డిడ్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఫర్ మనీ ఆర్రా అప్పటికి నువ్వు మా పార్టీలో లేవన్నావు ఇప్పుడు నాకు ఐ ఐ యాక్సెప్ట్ మెన్ అండ్ విమెన్ ఫిజికల్లీ నాట్ ఈక్వల్ బట్ సెరబ్రల్ ఈక్వాలిటీ ఒకటి ఉంది కదా అందుకే కదా మీరు నాయకులు అయ్యారు మహిళలు కూడా నాయకులు అవుతున్నారు అప్పుడు మరి నువ్వు వచ్చినావు నువ్వు వచ్చినావు నువ్వు వచ్చినావు గెస్ట్ హౌస్ కానీ చెప్పినప్పుడు ఆ పిలిచిన వాడు ఎవరో కూడా చెప్పాలి కదా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే ఇది ఉంది కదా సెరబ్రల్ ఈక్వాలిటీ అది అది ఒప్పుకోదు నా లోపల ఈమె గురించి చెప్పినావు వీడి గురించి చెప్పాలి కదా చెబితేనే కదా నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది బీయింగ్ యాక్టివిస్ట్ ప్రాబ్లం నాకు నాకు ప్రాబ్లం అది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు రెండు సైడ్లు తెలియాలి నువ్వు పలానా గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళా అన్న పిలిచిన వాడు ఎవరు అడవడు నాకు తెలియాలి కదా నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నేను పిలిచిన వాడు అన్నావు ఆ నిన్ను అన్న ఆమెను చూపించినప్పుడు ఆడవడు చూపించాలి కదా ఈ టీవీ ఛానల్స్ కూడా అంతే పలానా చోటు అమ్మాయి దొరికింది నా అమ్మాయిని పట్టుకొస్తారా అని దాచేస్తారు ఎందుకు ఎందుకు మగ సమాజంలో మగ మకాన్ని దాచేయడము నాకు నచ్చట్లేదు ఐ నీట్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఐ నీట్ ఈక్వాలిటీ ఫిజికల్ ఈక్వాలిటీ అక్కర్లేదు మీరు బలవంతులు మేము ఒప్పుకుంటాము కానీ ఈ ఈక్వాలిటీ చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు ఆమెను స్లట్ అన్నావు ఆ స్టడ్ వాని స్టడ్ చేస్తున్నావు ఆడు కూడా భోగునా కొడుకు అంటాడు కదా ఆడు కూడా ఏ ముండా కొడుకు అంటాడు కదా అది కూడా నాకు తెలియాలి కదా తెలియకపోతే నాకు నాకు నేను కుదరదు సత్యనారాయణ నాకు నువ్వు చెప్పాలి నువ్వు చెప్పి తీరాలి సత్యనారాయణ విమర్శించడం అంటే ఎట్లా విమర్శించాలి తెలుసా నువ్వు పెంట తిన్నావు అందుకని నేను జర్ర రవ్వ అంత పెంట తింటా అని కూడా తెలుసా నువ్వు పెంట తిన్నావు నేను తినను అనాలి నువ్వు అది చేసినావు ఇది చేసినావు నేను చూసిన దగ్గర అన్ని మీ పార్టీలో చేరక ముందు నువ్వు చూసినప్పుడు ఎందుకు చేర్పించుకున్నారు మీ పార్టీలో ఎందుకు మహిళా నేతం చేశారు ఎందుకు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇచ్చారు ఇవన్నీ తెలిసి ఎందుకు చేశారు అంటే అప్పట్లో మీకు బాగా కంఫర్టబుల్ గా ఉండింది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే మీరు ఏమీ మాట్లాడరు కంఫర్టబిలిటీ లేకపోతే మీరు మాట్లాడతారు అంతే కదా అని మేము అనుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అంటే మీ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ బాగా ఉన్నంత వరకు మీరు ఏ రహస్యాలు బయట పెట్టరు కంఫర్ట్ లెవెల్స్ దాటిపోతే మీరు బయట పెడతారు ఇది ఏం ధర్మం అంటే మీరు కూడా నీతి తక్కువ వల్లే కదా మీరు కూడా జాతి తక్కువ వల్లే కదా మీరు కూడా సంస్కారహీనులే కదా అంతే కదా మీరు ఇక్కడ ఉత్తమ పురుషులను మరి ఎందుకు ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటారు రోజా మంచిది కాదు మేము ఉత్తమ అయా ఉత్తమ పురుషాన్ని నువ్వు ఎట్లా ఎట్లా సత్తనారేనా మీ పార్టీలోనే కదా ఉండింది ఇంతకు ముందు అంత ఆమె పది సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏడిపోయినావు నువ్వు ఆమె చేసి నేను నేను దాచుకున్నా కడుపులో దాచుకున్నా దాచుకున్నా అన్నావు సో నీకు కంఫర్ట్ ఉంటే దాచుకున్నావు కదా నాకు ఇప్పుడు చెప్పు నేను నేను ఒప్పుకోను ఐ ఐ నీట్ ఐ నీట్ దట్ ఈక్వాలిటీ ఇప్పుడు ఆమెను తిట్టినా బానే ఉంది జనాలు ఎవ్వరు సింపతి చూపించట్లేదు కష్టం ఎందుకంటే బూతులు ఎదుటోళ్ళని ఆల్రెడీ తిట్టినప్పుడు ఇప్పుడు నేను గుళ్ళు ఎందుకు రా కూడగొట్టినావు అంటేనే నన్ను అమ్మ నా బూతులు రాడ్లు తింపుతాం రేపులు చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం నన్ను అమ్మ నా బూతులు తిట్టారు నేను నేను హెల్దీ విమర్శలు చేసా ఎప్పుడు నేను ఏ లీడర్ ని యాజ్ అ సీఎం ఐ రెస్పెక్ట్ బట్ అపోజిషన్ పార్టీ నుంచి విమర్శించాలి కాబట్టి ఒక పద్ధతిలో ఒక రీతి ఒక రీతి ఉంటది ఆ రీతిలో విమర్శించాడు నీడ్ యునో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆ ఫైర్ బ్రాండ్ నేమ్ ఐ వాంట్ విమర్ విమర్శిఫై ఐ డూ ఇట్ ఇప్పుడు నువ్వు విమర్శిఫై చేసినావు కదా నేను ఆ ఫిల్మ్ ఉంది గెస్ట్ హౌస్ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది ఐ వాంట్ టు నో హూ ఈస్ దట్ హూ ఈస్ దట్ క్యాండిడేట్ సత్యనారాయణ యు నో కదా నువ్వు ఏదో పదవిలో ఉండి నేను చూసిన అన్నావు ఐ వాంట్ దట్ మెయిల్ స్లట్ ఆల్సో ప్లీజ్ డోంట్ హర్ట్ మై దట్ విమెన్ సెరబ్రల్ ఈక్వాలిటీ Uh, ego satisfaction i need it okay satyanarayana thank you ente ga entakante nen emi maatladalenu nen evvane support cheyadaniki raaledu ikkada dondu donde annatle unnay abba ya evva evvaro sakkagaleru evvari meeda nen sympathilu gimpathilu em chupilenu kaapothe endante politics lo unna mahilalu andarki cheppedu endante vimarshalu cheyandi manchi vimarshalu cheyandi healthy vimarshalu cheyandi point out cheyandi healthy ga point out cheyandi కొన్ని కొన్ని పదాలు యూజ్ చేయండి చెప్పులు చేటలు పర్సనల్ లైఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ స్విమ్మింగ్ పూల్ గెస్ట్ హౌస్లు ఇంతమంది పిల్లలు ఇంతమంది ఉంచుకున్న వాళ్ళు అమ్మ నాన్న సం వద్దు నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో వచ్చి తిడతా చెప్పు తెగుద్దని ఎవరిని తిడతా ముక్కు ముఖం
విమర్శలు ఎలాంటి చేయండి మీ గురించి కూడా మాకు ఎన్నో రహస్యాలు తెలుసు బయటకు చెప్తే కాపురాలు నాశనం అయిపోతాయి దయచేసి పర్సనల్ లైఫ్ జోలికి వెళ్ళొద్దనైనా మా బెడ్రూమ్ జోలికి వస్తే మీ బెడ్రూమ్ జోలికి కూడా వెళ్లాల్సి వస్తుంది ప్లీజ్ లీవ్ ఇట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పబ్లిక్ థింగ్స్ అని చెప్పి మాట్లాడి మన గౌరవం మనం కాపాడుకోవాలి మెన్ అయినా ఉమెన్ అయినా పార్లమెంట్ లో ఉమెన్ కి ముప్పై మూడు శాతం ఇచ్చారు అంటే నేను మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ పెట్టిన దాన్ని నేను అరే ఇంకా భారతదేశంలో ముప్పై మూడు పర్సెంట్ అడుక్కునే స్థితిలో ఉన్నామా అది కూడా ఎప్పుడో రెండు వేల ఇరవై ఆరుకో ఎప్పుడో వస్తుంది అది ఇంకా ఓ పోనీ అదన్నా వచ్చింది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కానీ ఏంది దగ్గర దగ్గర నలభై ఎనిమిది శాతం మంది మహిళలు ఉన్నప్పుడు నలభై ఎనిమిది శాతం రావాలి కదా కానీ లేదే మహిళా నేతలందరికీ నమస్కారం పద్ధతిగా మాట్లాడండి మర్యాదగా మాట్లాడండి హెల్దీ విమర్శలు చేయండి ఫామ్ హౌసుల జోలికి మందు కొట్టే జోలికి బ్యాంగ్లూరులో ఫామ్ హౌసుల జోలికి హైదరాబాద్లో ఫామ్ హౌసుల జోలికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ జోలికి ముగ్గురు పిల్లల జోలికి ఐదు మంది కొడుకుల పిల్లలు ఆడపిల్లలు మగపిల్లల జోలికి అమ్మ అమ్మ నాన్నల జోలికి అక్క చెల్లెల జోలికి వెళ్ళొద్దు ఆడోళ్ళైనా మగోళ్ళైనా ఓకేనా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి రెస్పెక్ట్ తీసుకోండి హెల్దీ విమర్శలు చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ సత్యనారాయణ అడెవరో చెప్పు నాకు లేకపోతే చాలా హర్ట్ అవుతా ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ